Hello everybody, my name is Amit and you're watching Aptitude360.on. This is a very important video in the series where we are talking about the remainder theorem. This is called this function is so important that you have complicated questions ke answer in 3 seconds. Like say for example, you need to find out number of numbers that are less than or equal to this number and are co-prime, right? ये प्रॉब्लम करने के लिए आपको अगर कोई भी नॉर्मल मेथड लगाएंगे तो बहुत समय लगेगा बट दिस वन कैन गिव यू द आंसर इन 3 सेकंड्स सो लेट अस गेट स्टार्टेड एंड फाइंड आउट हाउ दिस थ्योरम वर्क्स राइट दिस थ्योरम सेज दैट हाउ टू फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर्स दैट आर लेस देन और इक्वल टू एनी नेचुरल नंबर एंड आर कोप्राइम सो प्रोबेबली माय एजम्पशन इज दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोप्राइम इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोप्राइम गोइंग टू द एलसीएम एंड एससीएफ वीडियोस दैट वी हैव वी हैव मेड फॉर यू over there this concept is this concept is completely and totally clear right chalo ji agar aapko nikalna hua euler's function uh, euler's function for 8 so this is that this one will have to be nothing but 1 and 2 and then 3 4 5 6 7 and 8 what does that mean uh 2 is not co prime to 8 4 is not co prime to 8, 6 is not co prime to 8, and 8 is not co prime to 8. एक अलग तरीका क्या हो सकता है इसका कहने का कि दो नंबर्स के बीच का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, that has to be one. Only then the numbers are co prime to each other. Now, do you do you understand that one and eight they don't have any factor in common? Three and eight they don't have any factor in common. Similarly, five and eight don't have any factor in common. ये जो चार नंबर मैंने यहां पे लिखे हुए हैं 1 3 5 7 दे एक्चुअली डू नॉट शेयर एनी फैक्टर विद विद 8 एंड हेंस वी वुड बी एबल टू से दैट दैट यूलर्स फंक्शन फॉर 8 इज गोइंग टू बी 4 डस दिस मेक सेंस टू यू नाउ आई एम जस्ट आई एम जस्ट फिगरिंग इट आउट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस फंक्शन ऑल अबाउट एंड देन प्रोबेबली विल बी टॉकिंग अबाउट द विल टॉकिंग अबाउट द शॉर्टकट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग फॉर 12 फॉर 12 वी हैव गॉट 1 1 and 12 they do not have any factor in common so that's okay but 2 and 2 uh, cannot be there 3 cannot be there because 3 and 12 3 into 4 is 12 uh, how about 4 4 can also not be a possibility how about 5 5 is a possibility because 5 and 12 they don't have any factor in common 5 ke baad mein aage 6 6 and 12 6 into 12 uh, 6 into 2 is 12 so wo bhi nahi ho sakta after that you have got 7 right 7 and 12 they don't have any factor in common uske baad mein aage 8 8 and 12 they are not co-prime to each other, isle nahi ho sakta. And then 9 and 12 is not also possibility, you understand. 3 into 3 is 9 and 3 into 4 is 12. So, wo bhi nahi hua. 10 nahi ho sakta hai. 11 ho sakta hai kya? Yes, 11 ho sakta hai. 12 ho hi nahi sakta. So, mere kehne ka matlab hai, ki baare se chhote, kui kitne aise number hai. 1, 5, 7, 4. There are only 4 numbers that do not share any factor with 12 and are co-prime to 12. Question simple, simplified. कहने का मतलब कि अगर आप छोटे न छोटे नंबर्स के लिए करो तो अच्छा है, but जैसे ही नंबर बड़ा हो जाए, जैसे ही नंबर हो जाए 120 या नंबर हो जाए 1001, then what is that you should be doing? So Euler's function says this. Now, how do we simplify this thing? How do we simplify this thing? In order to simplify this, in order to simplify this thing. Your step number one is do the prime factorization of any number. Do the prime factorization. Everybody would be able to find out what is the prime factorization of a number, right? And and the second is just concentrate on concentrate on the prime numbers. Concentrate on the prime numbers. Say for example, I have got this is my number n, and I do the prime factorization of it. Say it says that uh, prime number one is to power a, and then prime number Two is to power b and prime number three is to power c and so forth and so on and so forth and so on right ye ho gaya prime factorization to mere main kya kehna chahta hu main kehna chahta hu ki aap a pe focus mat karo b pe focus mat karo c pe focus mat karo aap apne se prime numbers pe focus kar dalo and and phi of n is coming out as nothing but very simply it is going to the number itself is to power, is to one negative one over p1 and 1 negative 1 over p2 and and this is also 1 negative 1 over p3 so forth and so on. Be bilkul aise hi kaam karta jayega. Base mein jitne bhi prime number aapko milenge. 
प्राइम नंबर शिव कहां से होते हैं टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन सो फोर्थ एंड सो वन राइट तो ये क्या होगा वन वन माइनस वन बाई टू वन माइनस वन बाई थ्री वन माइनस वन बाई फाइव सो फोर्थ एंड सो वन ना अगर हमारे को निकालना हो गया अगर हमारे को निकालना हो गया हाउ मेनी नंबर दैट आर लेस देन वन ट्वेंटी एंड आर को प्राइम टू वन ट्वेंटी वट इज दैट यू शुड बी डूइंग इज इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दिस नंबर वट इज आई से इज डू द प्राइम फैक्ट्राइजेशन ऑफ वन ट्वेंटी राइट एंड इफ यू डू द प्राइम फैक्ट्राइजेशन ऑफ वन ट्वेंटी दिस इज दिस इज ट्वेंटी फोर इंटू फाइव राइट दिस इज ट्वेंटी फोर इंटू फाइव एंड दिस इज नथिंग बट एट इंटू थ्री इंटू फाइव वट आई कैन से इज वट आई कैन से इज द प्राइम फैक्ट्राइजेशन इज टू इज टू पार थ्री एंड थ्री इज टू पार वन एंड एंड दिस इज फाइव इज टू पार वन तो वट इज गोना बी द फंक्शन द फंक्शन इज गोइंग टू बी वन ट्वेंटी इंटू वन ट्वेंटी इंटू वट डाई से इज यू डोंट हैव टू फोकस ऑन द पावर्स ऑल दैट यू हैव टू डू इज टू फोकस ऑन दीज नंबर दिस बेस इज ओवर हेयर सो वट यू हैव इज वन नेगेटिव वन ओवर टू एंड वन नेगेटिव वन ओवर थ्री एंड वन नेगेटिव वन ओवर फाइव and if you happen to simplify this thing if you happen to simplify this thing uh let's simplify this i should not have done that now if you simplify this thing so this is going to be what 120 and this is half and this is 2 over 3 and this is coming out as 4 over 5 and if you need to figure it out what is the answer so that's 120 so this this is going to be what 2 into 360 and 60 to 5 is that's 2 And if you simplify this thing, probably four to the eight, eight, eight to the. That's coming out as two, two, three is a six, six into five is thirty. So probably this will not be four. This is two. So there are thirty-two numbers. There are thirty-two numbers that are less than one twenty and are co-prime to one twenty. That's it. आपको क्या करना था प्राइम फैक्टराइजेशन करना था प्राइम फैक्टराइजेशन में पावर पे भी कंसंट्रेट मत करो आप सिर्फ अपने प्राइम नंबर्स को देखो. टू थ्री फाइव ये प्राइम नंबर्स हैं, राइट और अगर ऐसा हो गया तो आ, क्या करेंगे फिर हम उसको ये जो हमने फॉर्मूला सीखा हुआ है यहाँ पे ये ये इसको लगाएंगे और हमारा काम हो जाएगा खत्म राइट एज सिंपल एज दैट नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग ना इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग वो डू वी हैव टू डू वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ नंबर दैट आर लेस देन वन एंड आर को तो मैंने क्या बोला वट इज द स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर वन इज do the prime factorization and if you do the prime factorization this number is coming out as 7 into 11 into 13 and you know what this number is very important hum har baar is number ke bare mein kafi baatein karte ja rahe hain we talked about this number in divisibility rule when we were finding out divisibility rule of 7 and 13 then we talked about the divisibility rule of 1001 and we also talked about this number in factors and then we talked about this number in lcm and lcf so this number actually is very important for us why because this is this is the product of three consecutive prime numbers 7 and 11 and 13 theek hai ji अगर इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए हमने क्या बोला कि कैसे कैसे पता करेंगे कि कितने सारे नंबर्स जो ए वन जीरो जीरो वन से छोटे हैं और इसके को प्राइम है ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन इसका एंड व्हाट इज द सेकंड स्टेप सेकंड स्टेप टू फाइंड आउट दिस थिंग ओवर हियर व्हाट इज दैट वी हैव लर्न द नंबर इट एंड दिस इज वन नेगेटिव वन नेगेटिव वन ओवर सेवन एंड दिस नंबर इज वन नेगेटिव वन ओवर वन इलेवन and then this number is going to be what 1 negative 1 over 13 if you simplify this what is that you are going to get that is going coming out as 6 over 7 and 10 over 11 and that is 12 over 13 now this this all the denominator will be cancelled and you will be having 6 6 into 10 into 12 and and that number is coming out as nothing but 720 so there are 720 numbers natural numbers that are less than 1001 and are co prime to this number right kitna aasan ho gaya aapke liye it's just 4 5 second mein aap ye kaam kar sakte ho the only thing that you need to know is aapko theory mein problem nahi aayegi aapko problem aayegi iske prime factorization mein right ye prime factorization aapko agar 11 ke divisibility rule yaad ho to 11 ke divisibility se so sum of digits at odd places and sum of digits at even places ye dono agar subtract karenge so this is going to be zero so you know for sure that this number is going to be divisible by 11 wahan se shuru karenge aur phir ka prime factorization karne ke baad mein we have learned as to how to find out phi of of 1001 which is coming out as 720 interpretation kya hua ki 1001 se kul 720 aise numbers hain jo chote hain and are co prime to this number right uh, so probably this is what we had in this video 
in the next video what are we gonna do is we will be learning as to how we can solve these problems when when numbers like 2 is to power 1003 is getting divided by 25 अगर आप ध्यान से इस वीडियो सीरीज को देखते जा रहे होगे तो हमने इसके प्रीवियस वाली वीडियो में क्या बोला था कि अगर फैक्टर्स कुछ कॉमन है डिवाइजर में और डिविडेंड में तो फिर हम क्या करेंगे उसके पहले अगर आपने देखा होगा तो हमने फॉर्मेट स्लेटल थ्योरम पे बात करी थी कि अगर कोई भी नंबर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो क्या करेंगे तो प्राइम नंबर से डिवाइड हुआ तो फिर फॉर्मेट स्लेटल थ्योरम आ गया अगर अगर डिवाइजर एंड डिविडेंड में कुछ कॉमन है तो वहां पे प्रीवियस वीडियो काम आ गया मेरे कहने का मतलब यहां पे ये है कि व्हाट इफ यू डू नॉट हैव ऑल दोज एस्पेक्ट्स नीदर द डिविडेंड एंड डिवाइजर हैव समथिंग इन कॉमन नंबर 1 नॉर द नॉर द डिवाइजर इज अ प्राइम नंबर इन सच केसेस यूलर्स फंक्शन इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल एंड हाउ दिस इज गोइंग टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स वी वुड बी टॉकिंग अबाउट सच थिंग्स इन वीडियो नंबर 9 ऑफ द सीरीज uh don't forget to watch that uh because that's that's very important this is where most of the examinations would be asking you questions from right uh thank you very much for watching this one guys bye bye and take care